Olá, eu sou a Maurício Oliveira e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveite para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que andamos fazendo com as nossas rosas do deserto. Hoje estaremos mostrando dois experimentos aqui dentro da nossa casa mesmo, porque lá fora está chovendo demais, o um maior temporal. Aqui temos um vaso onde colocamos algumas estacas para enraizar em um resto de substrato. Hoje estaremos retirando essas estacas para dar uma olhada. Aqui é um vaso onde eu coloco geralmente tudo que não anda muito bem. Tudo que não dá certo eu coloco nesse vaso. Teremos de puxar todas essas estacas juntas, porque assim danificamos menos as suas raízes, caso alguma tenha enraizado, é claro. Pronto, já dá para ver que temos enraizamento em algumas. Deixa eu afastar isso um pouquinho para colocar essas estacas aqui. E assim vamos dar uma olhada mais de perto para ver o que temos. Essa aqui, essa aqui já podemos ver que está com raiz. Diria que está até com bastante raízes. Muito bom o enraizamento dessa primeira. Já havíamos retirado uma que tinha caído, mas que também está com raízes. Um pouco menos que a primeira, mas de qualquer forma já está enraizada. Vou deixar aqui também. Temos esta outra, que também está começando a enraizar. Nada muito grande, mas já começou a enraizar e é isso que importa. Tem uma aqui que foi para nada, né? desceu a ladeira, foi para o Beleléu. Essa não tem jeito. Vou deixar aqui no cantinho separado. E temos mais duas que estão começando a emitir raiz. Muito, muito, muito pequenininha. E a outra não tem sinal nenhum de enraizamento. E de quebra, ainda tem uma começando a brotar aqui, mas ainda começando a querer sair com suas raízes. E no vaso ficou apenas uma bebezinha aqui que estava com probleminha de fungo e terminou sendo deixada de lado. Terminou sendo jogada aqui junto com os galhos e, para minha surpresa, terminou se recuperando. Vou até falar baixinho que é para não ouvir e terminar desandando. Bom, para continuar, vamos dar uma organizada aqui no barba e limpar a nossa área de trabalho. Como cultivo as rosas do deserto em um apartamento, não podemos ficar fazendo muita sujeira. Então vou replantar essas pequenas de volta em nosso vaso. Veja como é complicado. Basta furar com o dedo, colocar as estacas no buraco, apertar um pouco o substrato ao seu redor e pronto. Complicado, né? É brincadeira. Na verdade é bem simples. Basta fazer desse jeito. Essas continuarão aqui para terminar seu enraizamento. E só depois veremos o que iremos fazer com elas. Vejam que é muito simples enraizar essas estacas. Basta ter cuidado com as regras. Nada de muita água. Mas vamos ver o que temos aqui. Vocês se lembram dessa plantinha aqui? Alguns não se lembrarão, mas esta plantinha foi a muda de galho, ou uma das mudas de galho, que fizemos o vídeo de torção no dia 30 de março. Já tem um tempinho, né? Mas que infelizmente, por causa da quantidade de chuva, terminamos perdendo uma das estacas, que foi atacada por fungos e o experimento não foi para frente. E como temos o compromisso de mostrar o que dá certo, mas também mostrar tudo o que não dá certo, aqui ainda podemos ver ou perceber onde estava a estaca que perdemos, sobrando apenas uma das estacas. Ainda podemos ver aqui, em um dos seus galhos, um pedaço do lacre que usamos para prender as duas estacas. Se você não se lembra ou não assistiu o vídeo do qual nós estamos falando, basta clicar no link que estamos colocando aqui em cima e dar uma olhada, dar uma relembrada, sempre vale a pena, o vídeo é bem interessante. Então o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos repetir este procedimento com as duas estaquinhas que enraizamos e acabamos de ver no início do vídeo. Então vamos afastar essa e pegar as duas estaquinhas de volta. Pronto, são essas duas que acabamos de desplantar, que serão utilizadas para repetir este procedimento de torção de galhos ou estacas. Lembrando que você pode fazer em galhos que estejam ainda em sua planta, sem precisar podar ou desplantar, apenas executando a torção. Aqui estaremos fazendo nessas duas estacas aqui. Mas dessa vez vamos deixar em um lugar que não pegue tanta chuva. Assim não corremos o risco de perder novamente esse experimento. 
Esta aqui foi a que restou de nossa primeira tentativa. Vamos separar e usar para fazer um enxerto futuramente. Aqui ainda está a parte de nossa segunda estaca, que, como disse anteriormente, terminou pegando fungo e não conseguimos salvar. Tentamos de tudo, botamos antifúngico, mas não deu muito certo. Como podemos ver, nós também perdemos plantas. Isso é normal, todo mundo passa por isso. Que sirva sempre de aprendizado, tá bom? Então, mais uma vez, vamos organizar o nosso baba. Então, para continuar a fazer esse procedimento, que é a torção de galhos ou estacas, vamos precisar de dois galhos enraizados ou não, mas não vamos mais usar o lacre como da última vez. No lugar, vou fazer uma trava de madeira com um palitinho de churrasco e ver como vai ficar. Usarei os palitinhos para fazer uma trava e impedir que nossos galhos se desenrolem depois da torção. Se vai dar certo, só Deus sabe, né? Mas aqui a gente vai tentar. Nossa preocupação maior é não causar nenhum tipo de ferimento na parte que ficará enterrada. Porque uma vez que esta parte tenha qualquer ferimento, nós não vamos ter acesso e podemos ter ataque de fungos. E não queremos isso em hipótese alguma. Então vou optar em fazer uma trava com essas duas madeirinhas e travá-las lateralmente. Desta forma, os galhos estarão fixos e eu não corro o risco de machucar as plantinhas. Podemos ver que nessa estaca todo o seu sistema radicular está voltado para a esquerda. Então vou posicionar este outro para a direção oposta. Desta forma, teremos um de costa para o outro. Então um estará voltado para a esquerda, enquanto o outro estará voltado para a direita. Assim eles não vão se machucar muito enquanto executarmos o procedimento, quando forem plantadas, essas raízes vão se misturar, vão se embaralhar e nós teremos um lindo pseudo caldex. É isso que nós queremos. Então vamos prender a nossa trava de madeira. Achei uma posição que acho que é ideal para as estacas. E vou prender as travas com os lagos. Desta forma, a trava deixa de ser o próprio galho e passa a ser essas madeirinhas que estamos prendendo agora. Vou prender o outro lado e estará travada. Não precisa apertar demais, só quero travar. E a partir de agora, basta fazer o trabalho de torção. Bom, na verdade, não está dando muito certo. Mas é assim mesmo. Se não deu certo, vamos tentar fazer de outra forma. Por execução, o plano B. E qual é o plano B? Não sei ainda. Bom, eu acho que o plano B é voltar para o que nós não queríamos fazer. Então vamos prender o lacre nos galhos mesmos que era tudo que nós estávamos querendo evitar. Mas, enfim, agora vamos simplesmente começar a fazer o trabalho de torção propriamente dito. E como faremos isso? Apenas torcendo os galhos um em volta ou um em torno do outro. Opa, um pequeno desastre. <risos> Acabamos de decepar ou arrancar a brotação de um dos galhos. Mas isso acontece mesmo e teremos que esperar que ele volte a brotar, que ele volte a crescer, porque agora não tem mais jeito. Vamos continuar o que iniciamos, não vamos parar, tá bom? Aqui está a torção, agora eu vou prender a parte de cima e está pronta a nossa torção ou a nossa segunda tentativa de torção. Infelizmente, perdemos esta pequena brotação, mas no fim tudo dará certo, pelo menos assim espero. Agora é plantar em um vaso e esperar. Vamos dar mais uma organizada aqui na nossa área e continuar. Então vamos plantar as nossas estacas aqui. O primeiro passo é pôr substrato no vaso. E eu vou utilizar o substrato de alguns potinhos que tenho aqui. Terminei sem plantar nada, ficou ocioso. E não tem por que deixarmos esse substrato nesses vasinhos, já que não estão sendo utilizados. Vamos usá-los. Espalhamos no fundo do vaso e colocamos nossas estacas no vaso. Bom, vou dar uma arrumada em suas raízes. Vou tentar direcionar uma para cada lado. Deixa eu te mostrar. Já que se trata de um experimento, então vamos brincar com essas raízes. Peguei uns palitinhos e vamos tentar fazer um direcionamento nessas raízes. Será que vai dar certo? Vamos torcer. Então vou pegar uns pedacinhos de palitinho de churrasco e vou tentar direcionar as raízes. Essas quero que cresça para o lado de lá. Enquanto essas outras quero que cresça agora para o lado de cá. Lembrando que é um experimento. Uma brincadeira. E vamos ver se vai dar certo ou vamos ver o que vai acontecer ou como essas raízes vão crescer. Vamos dar tempo ao tempo. Não deixa de ser mais um experimento, né? 
Ou seja, um experimento dentro de um outro experimento. Loucura, loucura, loucura. Vou pondo os palitinhos e agora é cobrir mais um pouco de substrato. Não vou enterrar muito, porque quero desplantar daqui a mais ou menos uns três meses para ver como essas raízes estão. E vamos compartilhar, é claro, tudo aqui com vocês. Vamos usar uns palitinhos para fazer um apoio, lembrando que sabemos onde estão as nossas raízes. E não correremos o risco de espetar ou de machucar as raízes enfiando esses palitinhos no substrato. Então, se você não sabe onde estão as suas raízes, vá com calma. Ou faça de outra maneira, tá certo? O importante é não ferir as raízes de sua planta. Para finalizar, vou colocar outro lacre para aprender tudo e estaremos dando por concluído esse nosso experimento, ou esta segunda tentativa de torção em galhos. Corto o excesso com uma tesoura e terminamos. Aqui está mais um experimento ou mais uma tentativa, já que o primeiro se lascou. Vamos identificar nosso experimento com a plaquinha. Vou limpar as informações que estavam aqui. Geralmente limpo com álcool. Ficam limpinhas para colocarmos novas informações sem nenhum problema. Mas dessa vez não vou usar o pincel atômico, vou usar um lápis. Vou limpar ele de trabalho mais uma vez. Pronto, tranquilo. Lembramos que devemos sempre estar com as mãos limpas, ok? A sepsia das mãos é tão importante quanto a sepsia de todo o material que estamos utilizando. Então o que fizemos foi uma torção de galhos no dia 24 de maio de 2020. Colocadas as informações em nossa plaquinha, vamos colocá-la no vaso e vamos esperar para ver no que vai dar. Olá, voltamos? E aí é... Um mês depois, hoje são 24 de junho de 2020, então fazem 30 dias que fizemos nosso último registro desse experimento. E voltamos para mostrar como estão os desenvolvimentos, tanto na primeira tentativa, que nós perdemos uma das estacas, quanto nos galhos da nossa segunda tentativa, aquele que já estava enraizado. O que podemos ver de imediato é uma nova brotação no galho que havíamos perdido um broto na hora da torção, se lembra? Pois bem temos uma nova brotação nascendo nesse galho. O outro galho também continua se desenvolvendo bem. Há sinais, inclusive, de novas brotações. Mesmo com tanta chuva, dessa vez, ela está se mostrando melhor. Está muito bem. O substrato está conseguindo drenar toda essa chuva que está caindo, o que me dá até um certo alívio. Apesar de, em alguns momentos, trazê-la e deixá-la dentro de casa. E daqui a mais ou menos 60 dias voltaremos a vê-la novamente. Possivelmente faremos o seu replantio para ver como estão as suas raízes. E talvez, quem sabe, podemos enxertar alguma flor diferente nesses galhos. Fazemos uma poda e colocamos duas ou dois enxertos bem legais, uma em cada um desses galhos. Já no nosso galho, de nossa primeira tentativa, se lembra? Onde tivemos aquela perda de um dos galhos porque deu fungo e tal? Bem... Terminamos optando realmente por fazer sua poda e enxertar ou enxertamos uma ponta de galho, usando a técnica de enxerto com cola. E aqui está ele, aparentemente bem, esperando as suas primeiras brotações de folha ou quem sabe até novos galhos. Com isso temos uma enxertia no galho do primeiro experimento e a torção que foi refeita com dois galhos novos já enraizados. Então fica registrada a continuação desses dois experimentos, e continuaremos aguardando que eles se desenvolvam para que possamos fazer um novo vídeo e, é claro, compartilhar com vocês o resultado aqui no canal, passo a passo. Aproveitamos também para agradecer e destacar os nossos parceiros. Eles nos ajudam e muito a fazer cada um desses vídeos. Muito obrigado a Rangel, meu grande amigo da Angel Rosa do Deserto. Obrigado a André Recargas, da Gota Mágica, um grande amigo. Obrigado a Anderson Teles, da Ilha Adenion. Obrigado ao meu amigo Gerson, da JRM Adenion. Obrigado a Vivian, da Plantar e Viver, uma grande amiga. E muito obrigado ao amigo Valmor, da Valmor Adenion, ou da rosadodeserto.com.br. Em todos eles você vai encontrar produtos e informações de excelente qualidade sobre o cultivo de rosas do deserto. Mas a quem eu quero mais agradecer é a você que nos assistiu até agora. 
Sem você, nada disso teria sentido. Não teria por que fazer nenhum dos vídeos que você pode encontrar em nosso canal. Então lhe convido a me encontrar novamente, logo logo, em mais um vídeo aqui em nosso canal. Tchau, tchau e fique com Deus.